Добрый день, дорогие друзья! Я рада видеть вас на своем канале «Купить недвижимость в Испании». Для тех, кто не знает, меня зовут Анна, и данный ролик будет посвящен рубрике «Купленная недвижимость». Я вам рассказываю о том, какую недвижимость можно купить в Валенсии. Я вам ее показываю, рассказываю, сколько она стоит, сколько, за сколько ее можно сдать в аренду, сколько было потрачено денег и так далее, и так далее. Сегодня мы с вами посмотрим квартиру в центре. Я вам все расскажу и покажу. Пошли. Ну что, друзья, мы с вами в центре города, в самой центральной части Валенсии, улица Пьедала-Крус. Смотрите, вот такой вот у нас подъезд. Да? Есть рампа, чтобы подниматься там с коляской, есть лифт и, соответственно, лестница. Так, смотрите, заходим в лифт, вот такой вот лифт, довольно большой, вместительный, и едем на второй этаж. Пока-пока! Так, ну что, пришли? Значит, мы с вами на втором этаже, дом с лифтом, квартира, давайте заходим. Вот смотрите, какая замечательная квартира. Заходите, располагайтесь. Так, ну что, друзья мои? Зашли, небольшой коридорчик, ничем не отграниченный, да, и дальше у нас с вами идет кухня с гостиной, соединенной вместе, называется кухня американская или косина американо, ну или просто говоря, да, там открытая кухня, соединенная, совмещенная с гостиной. Что мы здесь имеем? Ну, смотрите, вот такая вот у нас гостиная, довольно большая, да, очень такая приятненькая, вся мебель, ну, частично мебель здесь была, Напоминаю вам, что, значит, или рассказываю, да, что квартира была куплена такая, которую, какую вы ее сейчас увидите. Вот это все было, ну, кроме телека, да, значит, диван там купили, стол купили, немного, немного купили, очень, в большинстве в своем все было. Кухня. Ну, вот такая кухня, это остров, да, я не знаю, как это называется, вроде островок называют это, да, то есть для, там, для готовки, для еды, если нужно. Здесь тоже, ну, на мой взгляд, все простенько и хорошо, более чем адекватно. Дальше, балкон, ага, давайте, смотрите, заходите сюда. Вот такой у нас балкон, он какой длинный, посмотрите, конца нет, то есть он вдоль всей квартиры тянется. И две спальни и кухни выходят на этот балкон. Посмотрите на улицу. Вот такая у нас улица. Вот едут внизу машины, хотя они ехать не должны, потому что запрещено теперь ездить в Валенсии по центру города. И вот смотрите, видите, куда они уезжают? Это там вот буквально сразу центральный рынок, буквально одну минутку пешком, и мы у центрального рынка. То есть расположение прекрасное, сами понимаете, центр-центр. Так, едем дальше. Значит, пойдем с вами дальше смотреть квартиру. Вот у нас с вами появляется коридор, и от него в две стороны будут у нас идти комнаты, там как-то распашонка, что-то как-то вы это такое называете, я таких слов не знаю. Первая ванна. Так, проходите, вот первая ванна, она маленькая, зелененькая, да? Что мы здесь имеем? Да, собственно, небольшая ванная сама по себе, туалет, раковина, собственно, никаких особых тут излишеств нет. Ремонт не делался, все было в таком состоянии, в каком есть. Идем дальше. Так, ну что, идем сначала по этой стороне, потом вернемся по другой. Итак, э, кладовка, но ну, это не кладовка, это типа галерея называется, как, где, где у вас стиралка, где у вас чистящие средства, где у вас э, может быть водонагреватель и так далее, и так далее. Идем дальше, попадаем в, в первую спальню, спальню мы еще с вами не видели. Вот у нас первая спальня, заходите, заходите, располагайтесь, значит, эта спальня у нас единственная внутренняя, да, она небольшая, двухспальня, ну, типа главная спальня. Значит, вот такая вот красивенькая здесь все было фиолетовое, только картины я подобрала. Классно подобрала картины, видите, как подходят они у нас к всему остальному имиджу. Значит, внутренний двор, идите, можете посмотреть. Внутренний двор, там мало света, мало солнца, потому что это второй этаж, соответственно, сюда не может попасть свет божий, да, солнечный. Только вот от самого, что в течение дня светло. Дальше, эта спальня у нас имеет ванную, да? 
Значит, вот ванная такая в розовеньком цвете. Мы не делали здесь ремонт, еще раз да, напомню. Максимум, что мы сделали, это у нас разбилось стекло, и мы решили его не восстанавливать, вот это вот мампара, да, помним все, мампара. Мы решили ее просто не восстанавливать, а повесили за навесочку, потому что она сдавалась туристам, и они все равно убьют и любую, любое стекло, которое им не поставь. Но про эту тему я вам расскажу чуть позже. А, да, еще кладовочка. Смотрите, вот идите вот туда, 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 чтобы вам издалека было видно. Вот такая вот у нас кладовочка. Хоп, там в ней много всякого, не кладовка, господи, гардеробная. А, не буду вам сильно ее показывать, потому что там ну, чужие вещи. Но сам факт, да, что вот так вот она выглядит, вот такой штучкой закрывается. Э, пошли в следующую спальню. Она у нас прямо вон там, видите, вот прям и туда нам идти. Смотрите, это тоже двойная спальня. Ну, в смысле, рассчитанная на, на, да, она может быть главной, можно их поменять местами. Она чуть-чуть побольше, но она выходит на улицу, а улица шумная. Но в целом вот здесь все так и было, никакого здесь ничего, даже картины я такие не покупала, все как есть, так и было. Пойдемте выйдем на балкончик. И вот мы с вами с другой стороны балкона. Вон, посмотрите там налево, и увидите там, это где мы с вами выходили на кухне, видите? На кухне выходили, потом вот одна комната и вторая комната, и вот наша улица, видите, дом близко. Ну, в центре города, чтобы у вас дом был далеко, но ну, это надо очень сильно раскорячиться. Пошли дальше. Итак, у нас с вами осталось посмотреть последнюю спальню. Так, ну что, мы с вами в коридоре, помним, да, вот здесь у нас вот гостиная с кухней и вход. Дальше у нас э, зеленая ванная кладовочка, да, назовем ее так, слева у вас одна спальня, справа другая, и вот третья, заходите в третью спальню, она у нас маленькая, одна, на одного человека рассчитанная, ну, можете назвать ее детской, например, да, вот, и тоже она с выходом на балкон, то есть у нас, по идее, вся квартира внешняя, кроме одной комнатки, это, товарищи, шик-блеск вообще, это такая редкость и такая роскошь, так, что, посмотрели с вами комнату последнюю, теперь пройдемте на кухню и поговорим. Ну что, давайте я вам расскажу подробности сделки. Первое, что вы должны знать, что для меня особо важно, ну, вам может быть непонятно, но для меня это очень важно. Эта квартира куплена очень много лет назад. Это вторая квартира, которую я продала в начале своей карьеры. Первую квартиру я уже не могу показать, которую, да, сделку я провела, потому что она уже куплена и продана. А вот это вот вторая, друзья мои, поэтому это, знаете ли, особое дитё моё. А, значит, а, поэтому особых подробностей, да, там по сделке нет смысла вам рассказывать. Стоила квартира 175 это был 2014 год, 2014 год, 185 э, в договоре 150, насколько я помню. Соответственно, э, ну, я думаю, вы калькуляции сами сделали, да, и выводы тоже, к чему я это сказала, э, но не суть. Значит, здесь у нас 110 метров, квартира большая, центр города, второй этаж с лифтом, э, она была только что со сделанным ремонтом, э, Люди продавали, потому что развелись, и им нужно было просто избавиться от этого объекта, чтобы разделить деньги и разойтись в разные стороны. Что мы здесь имеем? У нас здесь рядом центральный рынок, у нас здесь рядом парк, ну и центр, соответственно, да, города. Магазины есть, ну, сами понимаете, центр города. Что здесь неудобно? Ну или давайте так, начнем там плюсы, я вам рассказываю, да, сейчас. То есть мы в центре, квартира, внимание, квартира покупалась для посуточной туристической аренды. Когда были такие времена, которые, когда Аня занималась этим делом, значит, туристическая аренда, соответственно, квартира должна была быть в центре, сдавалась она посуточно, ну, где-то от 100 до 150 евро в сутки, в зависимости от того, зима-лето. Ну, хорошо, работало, все, все было нормально, но потом, когда в 2018-м грянул гром и сказали, что все, лицензии или будем штрафовать, мы просто с той деятельности ушли и сдавалась она на долгий срок за 1000 евро в месяц. Значит, что еще? Сейчас все, она прекращает сдаваться, люди, хозяева будут в ней жить сами. То есть, по идее, она покупалась под ту аренду с возможностью дальнейшего проживания самих хозяев. Ну, вот, собственно, настал этот момент, и они будут здесь сами жить. 
Так, соответственно, какие у нас плюсы? Это расположение. Плюсы еще, что квартира уже была, скажем так, с ремонтом, да, не нужно было ничего делать, не вкладываться, не тратить время. Дальше, плюс какой, что на данный момент она стоит гораздо больше, чем 175, как вы понимаете, да, ну, то есть где-то там 230 запросто. То есть те, те сладкие времена, когда недвижимость стоила копейки в 2014, в 2015, в 2016 годах, Аня ходила и не понимала вообще, как такое возможно, потому что я недавно переехала в то, в то время в Валенсию, и я вообще не понимала, как квартиры могут стоить, как хлеб в магазине. Да? Эти времена прошли, друзья мои, забыли, поплакались и забыли. Значит, минусы квартиры. Ну, хорошо, давайте чего-нибудь сейчас я вам тут придумаю. Ну, во-первых, центр города, на машине сюда передвигаться, приезжать очень тяжело. Узкие улицы, одностороннее движение. То есть это не так, как Аня раньше там, или даже сейчас, да, подъехала куда-то на обычную улицу, бросила машину на мигалках, побежала там что-то там куда-то, отнесла наверх там, да, какие-нибудь вещи и прибежала назад. Здесь такое не катит. У меня здесь машину увозили в свое время, меня штрафовали, потому что я везде ее бросала по привычке, да, а сейчас в Валенсии там уже несколько лет э, вообще запрещено обычным машинам сюда заезжать. Сюда могут заехать только те, кто здесь живет, либо там такси и так далее, и так далее. Вот, это, конечно, неудобно. А какой еще минус? Эм, смотрим мое видео, где я рассказывала про центр города. Э, район, микрорайон, по-моему, Пила, Сюда, мы сейчас с вами в Сиудат Бейя и район Пила, если я не ошибаюсь. Э, значит, тут есть проститутские улицы. Кстати, очень недалеко, да? Но это минус. Ну, как минус, я вам скажу честно. Мне бы было бы вообще пофиг. Потому что я, как всегда, туристам говорю, так, выходим из подъезда, идем направо, налево не ходим. И все. Понимаете? Аня, а почему, а почему? Говорю, просто послушайте Аню, идем направо. У вас там магазин, у вас там центральный рынок, вам не надо идти налево. И все нормально. Вот. Ну, я говорю, меня бы это не беспокоило, но люди все разные. Кто-то там прям с ума сходил. Некоторые туристы говорили, а вы знаете что? Я говорю, знаю. Ну, не суть. В общем, в целом минусов нет. Да? Для кого-то это будут минусы, кому-то вообще будет параллельно, как мне. Да? Ну и, собственно, возможно, здесь шумно летом или во время фаяс, когда очень много движения, туризма, да, там не открыть окна, например, открываешь окна, немножко шумно может быть. Но это вопрос там смены окон и так далее. Окна здесь не меняли, они испанские, типичные, вот эти вот ездящие, вообще, знаете, можно было картонку поставить или пленку, вон, пакет полиэтиленовый, то же самое. А, ну что, друзья, я думаю, на этом мы с вами закончим. Я надеюсь, вам понравилось видео, вам понравилось ну, не столько видео, сколько квартира, на мой взгляд, очень замечательный объект. Сейчас за эти деньги его бы оторвали бы с руками, но счастья такого не будет. И в принципе, в целом, ну, мне хотелось бы вам пожелать, да, чтобы вы тоже имели возможность купить такие объекты. Ну, как говорится, обращайтесь, да, не обязательно ко мне, кому хотите, обращайтесь. А, в любом случае, сейчас подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, понравилась квартира, не понравилась. Может быть, какой-то минус еще найдете, пишите. А, может быть, какой-то плюс, пишите. Кстати, плюс, что есть лифт в доме. Ну, за эти деньги его не может не быть. Я не понимаю, что должно быть за дом, чтобы без лифта вы а, сюда поднимались. И что еще? Ставьте лайки, продвигайте канал, чтобы нас было больше. Помните, что этот канал на, больше нацелен на то, чтобы дать вам информацию о том, как купить недвижимость, какие шаги нужно предпринять, какие есть налоги, как правильно снимать квартиру в аренду или сдавать ее в аренду и так далее. И так далее. Этот канал не предназначен для того, чтобы скажем так, рекламировать меня как агента. Боже упаси, у меня достаточно клиентов, все хорошо. Просто я люблю делиться информацией, и я вижу, как накалывают людей вдоль и поперек. Я это просто вижу, и меня это очень бесит. И я с вами делюсь, чтобы вы тоже не ошиблись, как другие люди. Все, всего вам хорошего, пока-пока, до новых встреч в новых квартирах.